macht Lauf statt war. Weißt zwar nicht, was das heißt, aber hier können wir es nicht machen. Moment, jetzt muss ich schnell mal LSD-Tabletten nehmen. Mein Marihuani-Zigaretten anzünden. Hoffentlich bin ich hier sicher. Ich bin nämlich dauernd auf der Flucht vor der Frau Saubermann. Ja, es ist ja wahr, wenn der einen Gammler erwischt, bei dir jetzt zwei Weißmacher und haut dann in die Waschmaschine rein, das ist auch nicht gerade das Gesündeste, ne? Ich habe mir ja lange überlegt, was ergreift für einen Beruf zuerst, weil die Beamter werden, weil die schon wieder ein neuer Feiertag haben. Im 21. März, daher der Winterschlaf auf und die Frühjahrsmüdigkeit beginnt, ja? Na, aber man denkt, vielleicht bewirbst dich als neuer Bundespräsident. Aber das geht nicht, weil meine Frau jünger ist wie ich. Na, aber man gesagt, na, aber du magst den Lehrer, weil die so viel Ferien haben, gell? Aber dann hätte ich studieren müssen. Aber dann ist mir die Mehrwertsteuer dazwischen gekommen. Dann ist es Haarschneiden teurer geworden. Na, aber man gesagt, Herbertle, jetzt gammelst. <lacht> Sie, Mehrwertsteuer, verlangt doch letztendlich von mir eine Klofrau Mehrwertsteuer. Mit der Begründung, es wäre eine Dienstleistung gewesen. Jetzt frage ich Sie, wer hat da die Leistung vollbracht? Das Gammeln habe ich angefangen in meiner Heimatstadt in Nürnberg, weil da die Polizei auf weiche Welle macht. Aber es ist trotzdem nichts. Wissen Sie, in einer Stadt mit 14% MBD-Stimmen, da kann der Gammler nichts werden. <lacht> Letztens habe ich einen Freund von mir eingeladen, einen Gammelbruder, zu einem Happening. Ist was? In der Fachsprache heißt es Happening, aber das versteht er ja doch nicht. Habe ich nach Nürnberg eingeladen zu einem Happening, stehen wir alle zwei am Hauptbahnhof, sagt er, du, Hippie Herbie, Hippie Herbie ist mein Decknummer, weil wir alle aus besseren Familien sind, gell? <lacht> Hat er gesagt, du Hippie Herbie, sag einmal, was muss man in Nürnberg machen, dass man was erlebt? Habe ich gesagt, das ist einfach, siehst du da drüben, dem Polizisten steht. Hat er selbstverständlich, so zu dem gehst du lieber, sagst, hi Hitler, dann kannst du was erleben. <lacht> mein Gammelkumpel geht zu dem Nieberklopf, dem Polizisten auf die Schulter, der dreht sich rum, mein Kumpel sagt, Herr Hitler, sagt der Polizist, ist in Ordnung, heute Abend um 8 Uhr ist Versammlung. <lacht> Wissen Sie, eigentlich ist ja Gammeln kein Beruf, gell? Mehr eine Weltanschauung. Wir sagen ja, wir lieben alle den Duft der großen, weiten Welt. Darum stinkt man auch so. <lacht> Sie und wo ich so überall hingammelt bin, sogar nach Frankreich zur Olympiade bin ich gammelt. Nach Grenoble. <lacht> Zum Glück ist ja Gammlerei noch keine Olympiadisziplin, sonst hätte ich schon lange eine Goldmedaille gekriegt. Gell? Aber Bekannte habe ich getroffen. Die Frau Schaar in Herrn Bado und äh, die Kellerkinder. Und die Kufenwärmer. <lacht> bloß der Chef war nicht da, der Nasenkarl. Der ist ja bloß zur Eröffnung gekommen. Ja, der Dekol ist mir gerade nicht eingefallen. Gell? <lacht> Sie in Schamrus draußen habe ich einen alten Bekannten getroffen, den kenne ich ja in Mägerlein. <lacht> so Macher ist der gar nicht mehr. Gell? Und Neid geschafft hat er sie. Was hat er gesagt bei der Übertragung vom Abfahrtslauf? Meine lieben Hörerinnen und Hörer, Tausende von Menschen standen an den Hängen und Pisten. <lacht> Am Hamweg habe ich dann die vornehmen Gammler kennengelernt in der Schweiz. Ja, wirklich. 
da bin ich so am Asyl übernachtet. Da müssen wir gleich Abend ein Merkblatt geben für ungeziefer Vertilgung. In der Früh ist der Obergammler vom Asyl gekommen und hat gesagt, Grüezi, guten Morgen, hat's was geholfen? Habe ich gesagt, nein. Habe ich gesagt, dreimal habe ich denen das vorgelesen, die Viecher kümmern sich einfach nicht drum, gell? In München bin ich mit einer so kleinen Gammelschwester, bin ich Trambahn gefahren, aber gegenüber eine katholische Schwester gesessen, die hat den Fuß in Gips gehabt. Habe ich gesagt, na, Schwester, haben Sie den Fuß gebrochen? Hat gesagt, stellen Sie sich näher vor, was ich für ein Pech gehabt habe. Hat gesagt, ich war in der Badewanne gestanden, dann bin ich ausgerutscht und habe meinen Fuß gebrochen. So ich, na, sowas. Bei der nächsten Station sind wir ausgestiegen, sagt meine kleine Gammlerin, sagst du, hippi hippi. Sag einmal, was ist in der Badewanne? <lacht> Sei, was fragst du denn da mich? Ich bin doch auch nicht katholisch, ne? <lacht> Drum grüße ich Sie mit meinem Leitspruch. Gammelt bis vor Dreck, die Nase glänzt so hell wie ein Karfunkel, damit ihr eine Leuchte habt in eures Daseins Dunkel. Küsst euch.